ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അക്വറിയ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഫിഷിനെ നമ്മൾ ആ വീട്ടിലെ അക്വറിയത്തിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കേരള ഫിഷ് ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അക്വറി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഫിഷിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലെ അക്വറിയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ഒരു കുളത്തിലൊക്കെ ഫിഷിന് ഇടുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തെല്ലാമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരേപോലെ ആക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്നെല്ലാമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് അക്കുറി ഷോപ്പുകളിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിഷുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം വലിയ ഫാമുകളിൽ നിന്ന് ഒന്നിച്ച് വളർത്തിയെടുത്ത് വരുന്ന ഫാം ഫിഷുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ പല ഫാമുകളിൽ നിന്ന് വന്ന ഫിഷുകളെയാണ് ഒന്നിച്ച് ഇടുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അവർ സേവ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഫാമുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫിഷുകൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം ഫിഷുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ തൂത്തുക്കുടി ഫിഷറീസ് കോളേജ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതിലൊരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നമ്മളൊരു നൂറ് ഫിഷിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജോളം ഫിഷുകൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അസുഖങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് പെർസെൻറ്റേജോളം ഫിഷുകൾക്ക് അസുഖം വരാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മോശമായ ഒരു കണ്ടീഷൻ കാരണമാണ് ബാക്കി കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അൺനോണായിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിഷിനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെ അക്വറിയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കുളത്തിലേക്കൊക്കെ ഇടുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിഷിന് വരുന്ന അസുഖം നമ്മൾ വീട്ടിലെ അക്വറിയത്തിലുള്ള ഫിഷുകൾക്ക് വരികയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ ഫിഷുകളും ചാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫിഷിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കവറുകളിലാണ് നമുക്ക് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കവറുകളിൽ നമ്മൾ ഫിഷിനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് അക്കുറത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോണ്ടിലാണ് ഇടേണ്ടത് ആ ഒരു പോണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ആ ഒരു കുളത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു കവർ ഇട്ട് വയ്ക്കുക കാരണം ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റെഡി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഷിനെ ആ ഒരു കവറിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന മാറ്റം ഈ ഒരു ഫിഷുകൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഷോക്ക് പോലെ അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിഷിനെ സ്ട്രെസ് കൂട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരേപോലെ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പാക്ക് വെയറിൻ്റെ ഫങ്കി ഗാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ഒറ്റിച്ച് വെക്കേണ്ടത് പല ഫാമുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫിഷുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വരുന്ന പല പാരസൈറ്റ്സ് അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അസുഖങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഫിഷുകൾക്ക് പകരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെഡിസിൻസ് യാതൊരു കാരണവശാലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അക്കുറിയത്തിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക ഈ ഒരു വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് പോണ്ടിലേക്കാണോ ഫിഷിനെ ആ ഒരു കവറോട് കൂടി ഇട്ട് വെച്ചത് ആ ഒരു പോണ്ടിലെ വെള്ളമായിരിക്കണം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു പുതിയൊരു അക്കുറിയം ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പുതിയ അക്കുറിയത്തിലേക്ക് വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വെള്ളം തന്നെയാണ്
ഫിഷിന് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ആ ഒരു ഫിഷിൻ്റെ വെള്ളത്തോട് കൂടി ആ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ആ ഒരു മെഡിസിൻസിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത് നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഫിഷിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു മെഡിസിൻസിലേക്ക് ഇടുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഫിഷിനെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മെഡിസിൻസിലേക്ക് നമ്മൾ എയറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം വലിയ വായവട്ടം വരുന്ന ഫിഷുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എയറേഷൻ കൊടുക്കുക കാരണം ഫിഷുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മെഡിസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മെഡിസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും എയറേഷൻ അതിലേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു മെഡിസിൻസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ അതിലേക്കുള്ള എയർ വാട്ടറിലേക്കുള്ള ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എയറേഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ ഒരു മെഡിസിനിൽ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഷിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് അക്കുറത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോണ്ടിലാണോ ഇടേണ്ടത് ആ ഒരു പോണ്ടിലേക്ക് ഫിഷിനെ മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റുക ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ടാങ്കിലേക്ക് ഒരു ബെറ്റർ ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് ഫിഷിനെ ഗപ്പി പോലുള്ള ഫിഷുകൾക്കൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഫംഗസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വരുന്ന പാരസൈറ്റ്സ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇവയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കോഴ്സായിട്ട് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു ദിവസം ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഇതേപോലെ ചെയ്യുക പിറ്റേ ദിവസം ഇതേപോലെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഏകദേശം മൂന്നോ അഞ്ചോ ദിവസം വരെ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവയുടെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് വരുന്ന പാരസൈറ്റ്സ് അസുഖങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും നോട്ടിഫിക്കേ